ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಧ ಜಮ್ಮುವಿನ ಸುಂಜ್ವಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನ್ಯರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾನ್ಯರೇ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಧ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳ ನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ರಾಜ್ಯವಾದ ಹರಿಯಾಣದ ಪಲ್ವಲ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ನಾನು ಹರಿಯಾಣದ ಅತಿನ್ ಪಲ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹೀದ್ ನಾಯಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನಗೆ ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ನಿಧಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರದ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಂದಾಗ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಮಗನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬೈಗುಳವನ್ನೇನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ ಪರಿವಾರದವರು ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ತರುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟ ಆಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನು ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿನ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೌದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳೇ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್
ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಬದುಕಿನ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಬೇಕು ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಬದುಕು ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು